kamusta mga kabayan? Ako na naman to, your Pinay girl here in New Zealand and aka Girl Chasing Sunshine. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure you hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Today's episode is the third installment of our trabaho sa New Zealand series. Ano ba tong series na to? It's all about my job application experience here in New Zealand as a Filipina with just a working holiday visa. ng series na to, kwenento ko sa inyo kung ano yung mga naging trabaho ko nung naka-working holiday visa pa lang ako. And then, sa second video, kwenento ko rin naman kung ano yung trabaho ko ngayon, paano ko nakuha yung work na yon na naging dahilan para maging residente ako dito sa New Zealand. So, kung hindi nyo napapanood pa yung dalawang first videos natin sa trabaho sa New Zealand series, I suggest you watch those two videos first and then, tsaka nyo balikan tong video na to para tuloy-tuloy yung kwentuhan natin. In this third installment, I will share some tips and steps na ginawa ko para makahanap ng trabaho dito sa New Zealand. Hoping na sana kahit pa paano makatulong din sa inyo itong mga sasabihin ko kung nandito kayo ngayon sa New Zealand at nag-a-apply kayo ng trabaho or kung may bala kayong pumunta dito at maghanap ng trabaho. Sobrang dami kong tips and advice. Hindi ko alam kung paano ko siya i-condense. Siguro more than 10 or 10 siguro. Ang gagawin na lang natin ay i-chop-chop na lang natin itong video na to into two separate videos. So this is part one. But bago tayo magsimula, kabisado nila na dapat mayroon tayong laging disclaimer mga kabayan. Hindi po ako recruitment, consultant, or immigration consultant. Lahat ng sasabihin ko sa video na to ay based lang sa aking personal experience, sa experience na alam ko na pinagdaanan ng mga kakilala ko, or yung sarili kong interpretation sa mga resources na nabasa ko. It's important po to note na currently mayroong border restrictions ang New Zealand because of the COVID-19 pandemic. At dahil na rin sa pandemic, mas naging challenging yung job market dito. Mayroong mga nagbago rin immigration policies and visas. So I suggest mag-cross-check kayo sa Immigration New Zealand website para sure na sure kayo sa information na makukuha ninyo. Yung isi-share ko sa vlog na to, it works best kung nandito ka na onshore and meron kang temporary visa that allows you to legally stay here in New Zealand and look for work. Pwede naman siya mag-apply kung offshore ka, meaning wala ka pa dito and nasa planning process ka pa lang ng pagpunta. So pwede na lang din i-take note ito. Alright, simulan natin ang kwentuhan mga kabayan. Sana maglabas kayo ng ball pen at papel kung gusto nyo mag-take notes. Feeling teacher ka nun. Basta para lang ma-scribble down ninyo yung mga sabi ko kung makatulog sa inyo. So quick background muna, dumating ako dito sa New Zealand in 2018 with just a working holiday visa. Para sa buong detalye, pwede nyong panoorin yung aking paano ko nakapunta at nakapag-migrate sa New Zealand video. More than 90,000 views na yon. Maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood, nagla-like, nag-comment at nag-share. Kung hindi mo pa napapanood, please do watch that video. So yung working holiday visa, you only have one year to stay here in New Zealand and pwede kang mag-work pero maximum of 3 months lang per employee. Lawyer. Pero kahit ganun yung visa na yun, kapakatotoo na ako sa inyo. Tsaka marami rin naman akong kakilala na ganito yung ginawa. Halos lahat yata ng Pinoy na nag-working holiday visa. Hindi lahat ha, halos lahat. Operative word. Parang yun yung goal nila. Similar to me as well, ang goal ko is makapag-stay ng mas matagal pa dito sa New Zealand and makahanap ng permanent work that would allow me to convert my working holiday visa into a longer term work visa and then eventually residency. Hindi naman illegal na maghanap ng permanent work on a working holiday visa basta makonvert convert mo yung visa na yun kapag nag-start ka na or tumanggap ka na ng permanent work. I got my first job offer here in New Zealand just two weeks after arriving. Temporary na yun. And then, in May 2019, nagkaroon ako ng tatlong job offers that would allow me na makakuha ng longer term work visa. Bigaw! Bigaw ka na sa akin! <laughs> kita na comments and marami rin nagme-message sa akin na sobrang swerte ko daw, sobrang blessed ko daw. And yes, I agree. I really, really thank God and the universe for all those opportunities na dumating sa akin. But I'd like to believe na hindi lang siya swerte. I work really hard to achieve all those things. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, pero sobrang pinaghirapan ko talaga siya. Wala akong pinalampas na opportunity. Lahat ng chances minaximize ko. I applied for more than 700 jobs kabayan bago ako nakakuha ng permanent job offer. Ganun katindi yung napagdaanan natin. And today, I will share with you the steps na ginawa ko plus some tips na rin in applying for jobs here in New Zealand. So these are both practical and philosophical tips and advice. 
Tip number one, it's the very first step or the most basic step na dapat mong gawin. You have to know and understand the process. Ano ba yung pagdadaanan mo? And paano malalaman yon? You have to invest time and effort to do research. Alam ko, parang sirang plaka na ako, mga kabayan. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. <laughs> Lagi kong sinasabi or lagi narinig sa mga videos ko na mag-research kayo. Research, research, research. Sobrang importante ng step na to because a move as big as a Rooting yourself from your home country to try your luck or start a new life abroad. Sobrang malaking battle yan. Kaya dapat paghandaan natin. Hindi lang siya isang pitek. Ayan na, nandiyan na yung swerte. Lalatag na lang sa'yo yung trabaho. Pinaglalaanan niya ng oras, ng effort, at ng matinding preparation. Kailangan mo rin pag-aralan ng bonggang-bongga kung ano yung pagdadaanan mo all throughout. Ang dami ko rin nare-receive na messages and comments asking na kung paano daw ba yung job application process dito sa New Zealand. Kung in demand daw ba yung background nila or yung trabaho nila. Sa mga nagme-message at nagko-comment ng ganoon, you are on the right track mga kabayan. You are asking, you are watching vlogs like this channel. Pero I want you to do more effort mga kabayan. G M G. Google mo, girl. Ang dami-daming resources na pwede yung basahin about applying and finding jobs here in New Zealand. And I suggest you start with careers.govt.nz. It has all the careers information dito sa New Zealand. Nasabi ko na sa isang video na yung mga in-demand jobs dito sa New Zealand ay yung mga healthcare-related like nursing or caregiving, IT jobs, dairy farming, or yung mga skilled manual work or yung mga tradies. Si Immigration New Zealand website, meron din silang listahan ng skills shortages dito sa New Zealand. So, pwede nyo rin tingnan yung listahan na yun. Yung job application process naman, it's just like how you apply for a job in the Philippines or in any other country. So, first, you submit an application online either through a job portal or sa website mismo ng kumpanyang pinag applyan mo. And then, you wait for their call kung shortlisted ka, you go through a phone interview, and then you move forward to a face-to-face -face interview. At kapag ikaw maswerteng kandidata, ayan na, ilalatag ka sa inyo ang job offer na kabayan. So, parang ganun din yung process dito sa New Zealand. So, saan pa kasi pwede mag-apply o pwede mag-send ng application? Dito papasok ang ating tip number two, which is, i-bookmark nyo tong mga websites na to. Seek.co.nz at saka LinkedIn. Ito yung mga primary website na pinag-applyan or pinag-sendan ko ng application. Yung SEEK, parang job street natin yan sa Pilipinas. It's the leading job portal dito sa New Zealand. Yun namang LinkedIn, meron din mga postings, mga job postings dyan. And yung maganda pa, you get to connect with the HR person who posted it or even sometimes yung hiring manager kung saan ka magre-report. Trial period kayo ng LinkedIn premium kasi maraming helpful features yon na makakatulong sa application ninyo. Like, pwede nyo makita kung ilan na yung nag-apply dun sa job na yun. How do you compare against the other candidates? Mga ganong features. So, yun. Mag-link in premium trial kayo. Aside from those two sites, pwede nyo rin tingnan yung accredited employers list ng Immigration New Zealand. So, ano ba tong accredited employers list na to? It's a small pool of New Zealand organizations or companies na pwedeng mag-hire ng non-residents and non-citizens without having to go through a labor market check. Or meaning, hindi na nila kailang i-prove na trinay nila ang maghanap ng taga New Zealand para sa trabahong yon. Ang maganda pa dito, kapag na-hire ka ng accredited employer to do a full-time work and pasok yung salary mo sa requirements ng Immigration New Zealand, pwede kang mag-apply ng Work to Residence Accredited Employer Talent Visa. Ito yung naging visa ko after my working holiday visa. So kung gusto ninyong gumawa ako ng mas detalyado pang video about this visa, please leave a comment below. But remember, merong salary requirement tong Work to Residence Accredited Employer Talent Visa. Nung time namin, dapat yung mamimong sweldo is 55,000 New Zealand dollars annually. Pero ngayon, nagaas na siya. I think it's around 78 or 79,000 New Zealand dollars annually. Pero mga kabayan, bago pa kayo mag-send ng inyong job applications, make sure you do tip number 3 muna. Create a New Zealand style CV or resume and write a cover letter. Dito mga moms, ayaw nila ng novela na CV or resume. Kailangan keep it short and simple and i-highlight po lang yung mga relevant experience and background mo na related doon sa job na ina-applyan mo. Tapos, hindi rin uso dito yung picture, ha? Mga kabayan, huwag kayong lalagay ng picture. Yun namang cover letter, most New Zealand employers expect na merong kasamang cover letter yung application ninyo. Tulad ng CV mo, mga kabayan, yung cover letter, just focus on the relevant stuff. Tsaka, make sure na i-tailor-made nyo rin siya kung kaya ninyo for each job application. Ako, personally, kasi comms yung background ko. So, comms-related jobs 
thoughts din yung ina-applyan ko. So, dapat sa cover letter pa lang, mapakita ko na yung creativity ko, yung good com skills ko. Kaya yung cover letter ko, hindi lang siya basta letter. May story talaga siya. Pwede isend sa MMK. <laughs> Hindi pa ako ready ipakita or i-share sa inyo. Pero kung gusto nyo i-discuss natin yung pagsulat ng cover letter at ipakita ko yung cover letter ko sa inyo, please leave a comment below. And sige, pag-iisipan ko kung malakas kayo sa akin. Ganyan. Pero for now, maglalagay na lang ako ng mga helpful links sa description box below. Links ito and resources on how to create a New Zealand style CV and cover letter. Yun pa lang cover letter. I have a generic one pero ina-update siya ka, ina-adjust ko siya per job application. Talaga nire-research ko yung organization or yung company ano ba yung ginagawa nila, ano yung values nila, tapos ini-incorporate ko yun doon sa cover letter ko. Last step ng tip na ito mga kabayan, make sure na i-proofread ninyo yung inyong CV and cover letter. Dapat walang grammatical or spelling error yan as much as possible. Kung kinakailang ipareview ninyo sa kaibigan or sa kakilala ninyo, gawin ninyo, basahin ninyo ng paulit-ulit to make sure na correct ang grammar, correct ang lahat ng spelling, at saka maganda yung sentence construction. Kasi talagang importante na sa cover letter pa lang, mapakita nyo na, ay, wala siyang mali, di ba? Mm, papa. Ako, willing nyo kong mag-review ng mga CVs at cover letters ninyo, kabaya. To 10 of you, kung gusto niyo na i-review ko ang inyong CV at cover letter, just share this video in your Facebook profile. Make sure na it's set to public para mapakita, makita ko siya. And then, send me the link through Facebook Messenger or Instagram along with the attachments, yung CV at cover letter niyo at i-review ko yan. Tip number four, mga mams, bet on yourself. Bet on your baby. Advocate for yourself. Bet on yourself. If you are in a new country, jobless, and trying to find that one opportunity that will take a chance on you and puro sunod-sunod na rejections and no ang natatanggap mo, it's easy na mag-down agad or magpaka-negasar. Napagdaanan ko na yan mga moms as in yung puro self-doubt na lang, yung nasa utak mo, nasa puso mo na minsan napapaisip ka na lang na hala, hindi yata ako para dito sa bansang to or hala, wala yata dito yung swerte ko. Pero mga kabayan, I want you to believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa kakayahan mo because no no one else will. I mean, before anyone bets on you or before anyone else supports you, you have to bet on yourself first. You have to believe in yourself first. Ngayon, if you feel insecure and if you feel na you're not good or you're not smart enough, kasi puro English level sila dito, kay maniwala dun, then train yourself, upscale yourself, do some trainings, online seminars, meron dito mga libreng community courses, or minsan may minimal fee, pwede nyong attend tendan yun. Pwede rin kayong mag-take ng courses na related sa job ninyo or sa background ninyo or dun sa mga jobs na gusto nyo applyan. Basta, gawin nyo lahat ng pwede to upskill yourself para mas maboost yung confidence ninyo. Don't forget rin mga kabayan to take care of yourself kasi importante na you have the proper mindset kapag pinagdadaanan mo tong process na to. Emotionally and mentally dapat nasa right frame of mind ka. Whatever it takes to make you believe in yourself, do it. Gawin mo yan kabayan. And kapag confident ka na sa sarili mo, kabayan, I urge you to put yourself out there. Ipagsigawan mo yan, kabayan. Advocate for yourself. Traffic designer ka ba or IT na naghahanap ng work dito sa New Zealand, ipagsabi mo yan. Ipost mo sa Facebook, ipost mo sa mga Facebook groups sa mga Pinoy dito sa New Zealand, ipagsabi mo sa mga kakilala mo dito, sa church, sa network mo, lahat. Yan, mga kabayan. Kasi maraming mga tao dyan, they are more than willing to help you. They are more than willing to lend a hand for you. Pero, bago pa nila gawin yun, kailangang malaman nila kung ano yung tulong na kailangan mo and kung ano yung ginagawa mo para matulungan ka nila. So, yun. Bet on yourself. Advocate for yourself. Sobrang importante yan, kabayan. Maniwala ka sa sarili mo. Okay? Tip number five. Get organized and prepared. Marami kang applications and interviews na pagdadaanan, kabayan. As in, marami. Ako nga, di ba, sabi ko, more than 700 jobs yung in ko bago ko nakakuha ng permanent job offer. And kailangan prepared ka for each one. You have to maximize each opportunity kasi hindi mo alam. Isa na pala doon yung para sa'yo. It's easy to get overwhelmed during the whole application process. Pero just focus, focus, eyes on the prize. Huwag tayong sabog, huwag tayong kalat. Nung nag-apply ako, I had an Excel file of all my job affl applications. <laughs> applications. Siguro ilagay ko na lang yung screenshot dito. Pero basically, nandun yung mga notes ko sa bawat job application.
information ano yung role ano yung company a short background about the company um what are they asking for the role fixed term ba or permanent name and contact number ng HR or hiring manager kapag bet na bet ko talaga yung job posting na research ko yung hiring manager in yung HR tapos I try to connect with them kung na shortlist ba ako either via phone or an exam, or face-to-face, nag-move forward ako sa face-to-face -face interview, basta lahat ng notes nandun. Papakita ko sa inyo yung screenshot dito. Kapag na-invite ako for an interview, again, hindi na naman sa pagmamayabang or pagbubuhat ng bangko, mga kabayan. Sobrang prepared talaga ako. Grabe talaga yung preparations ko. I read a lot about the organization, what they stand for, what they do, ganyan. Nire-research ko rin kung sino yung mag interview sa akin. Meron din akong interview guide with bullet points. Hindi siya script na word per word. Pero kasi ako mga kabayan, kilala ko yung sarili ko eh. Nerbiyosa ako. Madali akong kabahan. And over the years, I realized na para ma-manage ko yung nervyos at yung kaba ko, kailangan mag-prepare ako para mabawasan yung kaba levels ko. Ganyan. So, meron akong interview guide na may bullet points na rin para hindi sabog or kalat yung thoughts ko. Even yung attire ko for interviews, pinag-iisipan ko yan. I incorporate yung company color sa damit ko or sa accessories ko. Ganun ako mag-overthink mga kabayan. Exage na kung exage, but it worked really well for me. Yung paghandaan yung bawat job application. Talagang, I maximize each chance, each opportunity. Kasi nga, yung nasa isip ko ron, baka isa na dito yung para sa akin. Tapos, mapapalagpas ko lang dahil hindi ako nag-prepare ng mabuti. Wala akong tinake for granted. Talagang lahat, give na give mga moms. Performance level, mula application hanggang interview. Ganyan ako ka-OA. Sobrang OA talaga. Pero thank God, at nagbunga naman, wala akong pinagsisisihan kahit isa. I realize now na bawat rejection na natanggap ko, bawat panlulumo na na-experience ko, kinailangan ko yung pagdaanan para ma-appreciate ko yung nilaan ni Lord na job para sa akin. Para mas ma-appreciate ko yung process. Kasi ayun eh, kapag mas nabubugbog tayo, mas na-appreciate natin yung reward at the end. ba mga kabayan? Aww. Kasi ngayon, pag binabalikan ko, sobrang na-amaze talaga ako. May reason talaga kung bakit nangyari lahat ng yun in the past. Ayan, sabi ko na nga ba, masyado na naman akong mahaba tong video na to mga kabayan. Kaya naman, stop muna natin dito. That's the first part of our tips and advice on how to find jobs here in New Zealand. Please, abangan ninyo ang part 2 kasi meron pa akong another 5 tips na isi-share sa inyo including kung paano ka makakakuha ng automatic na plus 30 points kung may bala kang mag-apply sa skilled migrant category resident visa nila dito. Ayan, plus 30 points. Kung nakatulong sa inyo tong video na to, please don't forget get to give it a thumbs up at i-share ninyo na rin sa inyong mga network at sa inyong mga friends. And kung hindi ka pa nakasubscribe, again, again, please, mag-subscribe po kayo by clicking the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos at maging part ka ng maliit nating family dito sa YouTube. Salamat mga kabayan for watching. Kita-kits tayo sa ating susunod na video. Abangan nyo yung part 2. See ya!